Hey guys, welcome back to the channel. Video kali ini kita akan sambung melukis hybrid orbital pula. So, stay tuned. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. Macam dah cakap awal tadi, video kali ini kita akan belajar melukis hybrid orbital. So, dalam video kali ini kita ada beberapa benda lah kita akan cover. So, the aim of this video, uh, of this video is to teach you to describe the formation of hybrid orbital for SP, SP2, SP3, SP3D and SP3D2 and also kita akan illustrate the hybridization of the central atom by overlapping orbitals of in the molecule. So, nampak macam banyak kan? Jangan risau. Senang aja benda ni. Kita akan buat step by step. Okay, so step by step in answering hybridization question is very simple. The first one, paling penting, mesti lukis Lewis structure. Okay, once you dah lukis Lewis structure, you boleh predict every molecular geometry. Okay, and then, lepas tu kita akan tulis electronic configuration untuk valence electron bagi central atom. Okay, dan kita akan excite electron. Okay, kadang-kadang tak perlu excite. Okay, tengok ada certain cases lah. And finally, apa yang kita akan buat, kita akan hybrid dia accordingly. Nampak macam banyak kan? Don't worry, kita akan buat step by step. Dalam video kali ni, kita akan tengok hybrid untuk dose compound. Kita ada ada 2, 4, ada 6 compound yang kita akan discuss one by one. And for your information, video ni akan ada 2 part. Okay, this is the first part, the first 6 compound. And another video, saya akan sambung lagi untuk compound-compound yang pelik sikit. Okay, so why not kita sambung discuss orbital overlapping, hybrid orbital for methane dulu. Okay, so we have to start first by uh, calculating the total valence electron. Okay, once kita dah kira total valence electron, kita akan lukis sebenarnya Lewis structure. Okay, so bila kita dah lukis Lewis structure, dari sini kita boleh terus tentukan the type of hybrid dia. How? Okay, to determine the type of hybrid, apa kita buat, kita calculate number of sigma bond and number of lone pair. Okay, tengok pada carbon. Ada 1, 2, 3, 4. So, dia ada 4 sigma bond, 0 lone pair. So, total 4. Bila total 4, the type of hybridization akan jadi SP3. So, kalau tak ingat macam mana benda ni, boleh refer video yang sebelum ni. Okay? So, now, the next thing that we have to do is, we have to write the valence electronic configuration for the carbon. Okay? So, at ground state, kita ada... 2s2 dan juga 2p2. Dari sini kita tahu bahawa we can only form 2 covalent bond. Methane memerlukan 4 covalent bond. So apa yang kita perlu buat? Kita perlu excite. Excitation is a process yang mana kita provide energy for this electron daripada 2s untuk excite pergi di empty 2p orbital. So right now kita ada 2s1 2p3. Okay. From here, kita ada problem. Energy of the orbital tidak sama. So, what we have to do is, we have to hybrid. Okay, kita nak buat 4 sigma bond. That means kita memerlukan 4 elektron yang unpacked. So, all of this elektron yang dalam 2S and 2P akan kena hybrid. Bila kita hybrid, kita hybrid 1S dan juga 3P kan? Kita akan hasilkan macam ni. Okay. Kita ada 4 equivalent sp3 hybrid orbital. Okay, so this is how we hybrid. From here, what we will do is, kita akan lukis orbital overlapping. Okay, so step by step, ya. So, satu. So, sp3 bentuk dia adalah tetrahedral. Okay, lepas tu kita lukis uh, h di luar. Okay, dia adalah S orbital. Okay, don't forget electron yang menghasilkan sigma bond. Ini adalah orbital 1S. Okay, SP3. So, don't forget to label your hydrogen. 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 Another hydrogen. And your carbon di tengah. Dan bond angle dia theta. Jangan lupa label. Okay, so this is how we draw orbital overlapping. Okay. 
SP3 Remember balik hari tu bentuk dia tetrahedral So kita tengok pun kita nampak dia macam tetrahedral So apa dia punya orbital arrangement Orbital arrangement dia adalah tetrahedral Dia punya molecular geometry also tetrahedral Dia punya bond angle theta is equal to 109 So, why not kita tengok the next one which is water. Untuk water, the total valence electron will be 8. Okay, remember nak buat Lewis structure, kita akan terus kira total valence electron dulu. And from there, kita akan lukis similar Lewis structure. Okay, so this is our H2O. Okay, nak tentukan the type of hydration of oxygen, dia ada 2 sigma bond. Dia ada dua lone pair So total dia adalah empat Bila total empat The type of hydrogen of oxygen ini Akan jadi SP3 So Bila SP3 apa kita akan buat next Kita akan tulis The balance electronic configuration Untuk oxygen at ground state So ground state maksudnya yang kita tak buat apa-apa According to half bound Okay 2S2 2P S2 to P4 Kalau kita tengok sini Kita memerlukan 2 sigma bond Mesti 2 yang unpaired Dan 2 lone pair Mesti 2 yang paired So kita dah ada benda tu 2 sigma bond Okay and uh, I'm sorry Sorry Kita memerlukan 2 sigma bond Ini akan hasilkan sigma Sebab dia single Ini adalah kita punya Lone pair So, perlu excite ke tak? The answer is no. If you want to excite, you kena ada tempat kosong. Dan sebab apa you excite? Excitation is not always have to be done. Okay, in this case, we don't need to excite. So, excited state dia pun sama je macam ground state dia. Which is 2S2, 2P, 4. The problem here is, the energy of the orbital tidak sama. So, what we have to do is, kita kena... Hybrid Kita akan combine semua ni Dia akan jadi So dia adalah SP3 Semuanya SP3 So kalau SP3 Susunan dia macam mana okay. So kita tengok orbital overlapping dia Kalau SP3 Dia mesti susun secara tetrahedral Bila kita ada overlap H dengan O Okay Dan ini adalah kita punya Lone pair Semua orbital mesti di label Sigma bond kena tulis Bond angle pun kena tunjuk Okay So So dia orbital arrangement dia adalah Tetrahedral Okay as we can see there Dia punya orbital arrangement dia adalah Tetrahedral Tetapi Dia punya molecular geometry adalah V-shape Ataupun Band one angle theta theta will be less than 109.5 but you know untuk water is equal to 104 ok so this is how we draw orbital overlapping untuk H2O move on to the next one BECL2 BECL2 ok the Lewis structure is like this ok so Number of sigma bond dia ada dua Number of lone pair ada kosong So total dia adalah dua Bila dua Type of hybrid dia adalah SP hybrid Dan determinant ni pun kita boleh tentukan Type of hybrid dia Kita ada satu sigma dan tiga lone pair Total empat dia akan jadi SP3 So ini pun SP3 It is very important for you To determine the type of hybrid first before you buat apa benda yang lain so barium and ground state the electronic configuration will be 2s2 
Kalau di sini dia tak boleh buat apa-apa pun dia Okay Dia tak boleh buat apa-apa Because kita cuma ada dua elektron yang sudah packed So what we have to do is Kita kena singlekan dia Okay bila kita single That's mean kita kena excite dia So kita akan excite dia Daripada 2S1 2P1 But now energy tak sama So apa kita perlu buat Kita perlu hybridkan dia So bila kita nak hybridkan dia Dia akan jadi SP hybrid Yang ini akan jadi MT 2P orbitals Now kita nak lukis Orbital overlapping untuk SP hybrid How? So, bila lukis orbital overlapping, jangan lupa label every single lobe tu. Okay, dan juga label sigma, tunjuk bond angle dan juga label element. Okay, so uh, untuk terminal, untuk klorin tu, you boleh juga tidak hybrid. That's mean you guna pure p orbital. Okay, tapi untuk memudahkan kamu, better you just hybrid je. Sebab sama je konsep dia. Okay, so orbital arrangement dia adalah linear. Molecular geometry also linear And then dia punya buat angle Theta is equal to 180 degree BH3 Untuk BH3 The Lewis structure will be like this Okay So number of sigma bond on boron is 3 Number of lone pair on boron is 0 So the type of hybrid is SP So, boron punya valence electronic configuration at ground state akan jadi 2s2 2p1. Tetapi kita nak buat tiga covalent bond. So, di sini tiga single. Bila kita nak tiga single, apa yang kita akan buat adalah kita akan excite dia. Okey. Daripada 2s2 ke 1 p sini. Right. So, now energy tak sama, kita akan hybrid. Kita hybrid, kita akan dapat 1 1 1 sudah so, kena jadi SP2 hybrid yang ini akan jadi MT 2P orbitals. Okey. SP2 bentuk dia adalah trigonal plana. So, ini adalah dia punya orbital overlapping. So, kita tengok dia punya orbital arrangement dalam bentuk trigonal plana. Dia punya molecular geometry also trigonal plana. And then, dia punya bond angle theta is equal to and 20 degree. Right, then teruskan the next one with PCL5. Untuk PCL5, this is the Lewis structure. From here, we know that number of sigma bond on phosphorus is 5. Number of lone pair is 0. So, total dia adalah 5. Bila total 5, type of hybrid dia adalah SP3. Okay. So now, apa kita akan buat? Kita akan buat valence electronic configuration untuk phosphorus. At ground state, dia adalah 3S2, 3P3. Kita nak buat 5 bond. That's mean kita kena ada 5 unpacked electron. So kita kena excite daripada 3S2 pergi ke MT3D. So dapat 5 ni. So dan kita akan hybrid dia. SP3D dan ini ada kita punya MP, MT3D orbitals remember ini adalah sebab kenapa elemen-elemen dalam group ini adalah sebab kenapa elemen-elemen dalam period 3 boleh expand dia punya octet so this is because we have MT3D orbital tu yang boleh menyebabkan kita boleh excite electron there right so now kita akan lukis orbital overlapping untuk PCL5 So, ini adalah kita punya orbital uh, overlapping untuk PCL5. Nampak macam kompleks kan? Banyak kan loops je. Don't worry. Memang it take times to practice to do this. Just don't forget to label every single loop. 
Jangan lupa label you punya Sigma Bond Dan juga jangan lupa label you punya Element Phosphorus dan juga Chlorine Alright So Bond angle pun jangan lupa Orbital arrangement dia adalah Trigonal bipyramidal Molecular geometry pun Trigonal bipyramidal Bond angle dia pula Alpha kita akan jadi 120 Dan kita punya beta akan jadi 90 degree Alright So make sure jangan lupa buat semua benda ni Tengok the next one Untuk SF6 Untuk SF6 This is a Lewis structure Okay number of sigma bond on sulfur is 6 Number of lone pair on sulfur is 0 Total adalah 6 So type of hybrid adalah SP3 D2 Okay So Sulfur at ground state Dia akan jadi macam ni 3S2 3B4 So it can only form Two covalent bond So kita nak buat 6 Just mean kita kena excite dia to empty 3D orbital di sini But energy tak sama Kita akan hybrid dia Okay Semua ni adalah SP3D2 adalah MT 3D orbitals This is how you answer it Now, what we're going to do is Kita akan cuba lukis semua orbital overlapping Untuk S, uh, Untuk SF6 So ini adalah orbital overlapping untuk SF6 As you can see here macam bunga sikit dia punya shape tu Okay So now orbital arrangement dia adalah octahedro Dia punya molecular geometry also octahedro Dan theta dia akan jadi Equal to 90 degree So Nampak macam terlalu banyak guys sebenarnya Tapi benda ni memang kena praktik Remember if you know how to draw the Lewis structure If you know how to determine the type of hybrid It will come easier to you Okay Konsep molecular geometry yang kita belajar sebelum ni pun Apply di sini Okay So I really hope you Take your time Try to comprehend this video Try to do a lot of practice Okay That's all for this video Don't forget Kalau nak belajar Kenalah rajin berusaha That's all. Assalamualaikum. See you next time. Bye.